Billy Bauer. I want to speak to Billy Bauer. That's Billy Bauer money for you. I don't know Billy Bauer. You need to speak to Billy Bauer. Hello, you need to speak to Billy Bauer. Who needs to speak to Billy Bauer? I'm going to shoot him unless you get me Billy Bauer on the phone right now. Didn't want to do it like this, but I need to speak to Billy Bauer now. If you get me Billy Bauer on the phone, no one can hurt. I just want to speak to Billy Bauer. Billy Bauer. Billy Bauer. Billy Bauer. Billy Bauer. Billy Bauer. Billy Bauer Bu ismi ilk kez geçen yılın sonunda yayınlanan Kara Ayna Black Mirror dizisinin interaktif bölümü Bandersnatch'te görmüştük. Dizinin yarattığı Kara Ayna evrenindeki hayali UKN televizyon kanalının altındaki bant mesajlarda. Geçen hafta 5. sezon yayınlandı ve bu isim 2. bölümde tekrar karşımıza çıktı. Bölümü izlemeyenler hemen şimdi izleyebilir çünkü bu bölümde epeyce bir ayrıntıya gireceğim böyle spoilerlar, sürprizler konusunda hassas olanları şimdiden uyarayım ama bölümü izlemek istemeyenler de olabilir. Onlar için de kısa bir özet geçeceğim. Amacım sadece bu videoyu izleyenlerin bile izlemek için ayırdıkları vakti en iyi şekilde değerlendirmek. Zira dizinin bu bölümünde işlenen temalardan biri de bu. Vaktimizi bir şeyler izleyerek geçiriyoruz ama baktığımızı göremiyoruz. İşitiyor ama duyamıyoruz. Hayatımızı ziyan ediyoruz. İronik olan şey ne biliyor musunuz? Yabancı dizi ve film eleştirmenlerinin çoğu bu bölümü hiç beğenmemiş. Çok sığ bulmuşlar. Oysa ben onların eleştirilerini okuduğumda tam da bu bölümde bahsedilen şeyi anlayamadıklarını fark ettim. Yani eleştirdikleri şeyin eleştirdiği şey haline gelmişler. Neyse ben sizi daha fazla merakla bırakmayayım ve bölümün konusu hakkında kısa bir özet geçeyim şimdi. Christopher, kısaca Chris, yani baş karakterimiz Uber benzeri bir uygulama yardımıyla şoförlük yapıyor. Onu tanımaya çalışırken kendisini bir grup terapisinde görüyoruz. Orada bir anne 18 ay önce kızının intihar ettiğini söylüyor. Chris bu kadınla biraz yakınlaşınca fark ediyor ki Acılı anne her gün kızının Persona adlı sosyal medya hesabına giriş yapmaya çalışıyor. Belki onun neden intihar ettiğini anlarım diye. İşte ilk mesajımız bu. Persona her ne kadar hayali gerçek olmayan bir sosyal medya mecrası olsa da hemen hemen her gün sosyal medyada maruz kaldıkları bir takım mesajlar ya da daha da kötüsü oynadıkları bir takım oyunlar nedeniyle intihara sürüklenmek durumunda kalan çocukların, gençlerin haberlerini duyuyoruz. Persona kızın annesine onun siteye giriş şifresini vermediği için anne her gün aklına gelen 3 parolayla kızının hesabına girmeyi deniyor. Ama her seferinde başarısız oluyor. Bu bizim yan konumuz. Asıl hikayemiz başka bir sosyal medya şirketiyle ilgili. Smithereen. Chris hemen her gün bu şirketin yakınlarında taksicilik yapıyor. Bir gün aracıyla o şirkette çalışan Jaden'ı arabasına alıyor ve havaalanına gitmeye çalışan bu kişiyi silah zoruyla kaçırıyor. Çünkü o sosyal medya şirketinin üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu zannediyor. Oysa onun sadece bir stajyer olduğunu öğrenince öfkeden çılgına dönüyor ve başına bir çuval geçirerek başka bir arabayla onu bilinmeyen bir yere doğru sürüklemeye devam ediyor. Yolda bu aracı görüp şüphelenen polisler tarafından takip edilmeye başlanıyor ve kısa bir kovalamacanın ardından nihayet bir tarla ortasında durduruluyor. Peki Chris'in derdi ne? Neden böyle bir kaçırma eylemine girişmiş? Billy Bauer'le konuşabilmek için. Hikayemize göre kaçırdığı kişinin çalışmaya başladığı sosyal medya şirketi Smithereens'in kurucusu ve yöneticisi olan Billy Bauer'le. Tek derdi buymuş. Ona ulaşabilmek. I've got your employee and I'm going to shoot him unless you get me Billy Bauer on the phone right now. Didn't want to do it like this but I need to speak to Billy Bauer now. Bu aşamadan sonra İngiliz polisinin geleneksel ve biraz da demode yöntemlerle Chris hakkında çaresizce bilgi toplama çabasını görüyoruz. Chris'in konuşmak istediği Billy Bauer Amerikalı olduğu için de araya FBI giriyor. Ama gel gör ki onun hakkında en hızlı ve en ayrıntılı bilgiye ulaşanlar ne tarihin süper güçlerinden biri olan İngiltere için çalışan polisler ne de şimdinin süper gücü olan Amerika Amerika Birleşik Devletleri için çalışan FBI. Aslında hem bugünün hem de yarının süper gücü olacak olan o teknoloji şirketinin çalışanları. Sadece Chris'in sosyal medya profiline girerek onun hakkındaki hemen her şeyi öğreniyorlar. Bu esnada sosyal medya uygulamalarının telefonumuzu kullanarak bizi dinleyip dinlemediğimiz konusundaki şüphelerimizi de gideriyorlar. So now while he's hearing that, 
We can listen in to see what's happening at his end. Kendi üyelerinin tüm paylaşımlarını, tüm online davranışlarını yıllardır analiz ettikleri için hızlıca bir profil, social graph denilen o sosyal grafiği oluşturuyorlar. Group wise we slot them into high intellect, low income. Often angry people. Biz bu mecralarda karşımızdakini bir arkadaş olarak görüp eklemeye devam ede duralım. Onlar bizi bir etiket bulutuna indiriyor. Binlerce veri noktasıyla tüm ilgilerimizi, yönelimlerimizi saplayıp bizi annemizden daha iyi tanır hale geliyor. Dizinin başında gösterilen o acılı anneyi hatırlayın. O bile kendi kızını çok iyi tanıyamadığını ama içinde bulunduğu sosyal medya mecrasının tanıyabileceğini düşünüyor. Ümitsizce oraya giriş yapma çabası bu yüzden. Geçen yıl Facebook silelim mi diye bir video yapmıştım hatırlıyor musunuz? Orada tam da bu konulardan bahsetmiştim. Bu durumda Black Mirror'da konu edilen bu şirket Facebook olabilir mi? Ulaşılmaya çalışılan Billy Bauer de Mark Zuckerberg olmalı. Videonun başında sizlere gösterdiğim o ekranda tam olarak ne yazıyordu? Senato komitesi CEO Billy Bauer'i Rus botları yüzünden haşlıyor. Gerçekten de Cambridge Analytica skandalı Ondan sonra tam iki gün boyunca Mark Zuckerberg'in canlı yayında nasıl sıkıştırıldığını izlemiştik. Öte yandan bölümün başlarında sinir krizi geçiren Chris'in söylediklerini bir hatırlayın. Tiryakilik. Bu uygulamalar bir uyuşturucu gibi sigara gibi bağımlılık yapıyor. Amerikalı komedyen Bill Maher tam da bu yüzden birkaç yıl önce Mark Zuckerberg gibi sosyal medyanın taykunları, kralları için tütün çiftçisi tabirini kullanmıştı. Have to stop pretending that they're friendly nerd gods building a better world and admit they're just tobacco farmers in t-shirts selling an addictive product to children. Because let's face it, checking your likes is the new smoking. Üstelik bu bağımlılık her yeri sarmış durumda. O uygulamaları geliştirenler bile bundan kaçmaya çalışıyor ama kaçamıyor. Facebook'un topladığı kişisel bilgiler defalarca sızdı ve bunu aylar sonra fark eden oradaki çalışanlar hep ya biz bunun farkında bile değildik açıklamasını yaptılar. İşte tüm bu ipuçlarına bakarak bu dizideki Billy Bauer herhalde Mark Zuckerberg'dür diye düşünürken yeni bir ipucuyla daha karşılaşıyoruz ve kafamız biraz daha karışıyor. Where is he? He's six days into a ten day silent retreat. A silent retreat? Just him alone, not speaking to anyone, total isolation. Şimdi bir dakika, bu hiç de Mark Zuckerberg'in yapacağı türde bir davranış değil. Daha çok Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin yapacağı türde bir şey gibi duruyor. Daha geçenlerde doğum gününde böyle bir inzivaya çekileceğini tweetlememiş miydi o? Tamam işte yakaladık. O halde bu bölümde bahsedilen sosyal medya şirketi kesin Twitter ve Billy Bauer'de onun CEO'su Jack Dorsey. Seni gidi çakal Charlie Brooker yani bu Kara Ayna dizisinin yaratıcısı ve yazarı. Milletin tweetlerini statlayıp gözetleyip ondan çıkarttıklarını bizi dizi diye paketleyip satıyorsun değil mi? Ya yemezler işte böyle yakalarlar diyeceğim ama o tweetin altındaki tarihe baktığımızda 8 Aralık 2018'i görüyoruz. O sırada izlediğimiz bu bölümün senaryosu çoktan yazılmış ve hatta prodüksiyonunun yarıdan fazlası bitmişti. O zaman bu çok şanslı bir tesadüften başka bir şey değil. Billy Bauer, Silikon Vadisi şirketlerinin çok güçlü CEO'larını temsil eden ortaya karışık bir karakter olmalı. Biraz Facebook'tan Mark Zuckerberg, biraz da Twitter'dan Jack Dorsey. Hatta parmak arası terliklerine ve gözlüklerine bakacak olursak Steve Jobs'ı andırdığını bile söyleyebiliriz. Ne de olsa o da doğa yürüyüşlerini ve meditasyon yapmayı çok severdi. Onların hakkında bildiğimiz bir başka şey de sahip oldukları o inanılmaz güç. Bu kişiler ve şirketleri artık devletlerden bile daha güçlü. Billy Bauer ile FBI ajanı arasında geçen şu diyaloğa bir bakın. Sir, you, you can't do that. Excuse me, please don't tell me what I can and can't do, okay? Mr. Bauer, this is an extortion attempt. Ben, cut him off. Cut agent, FBI, douchebag off. Billy Bauer, sahip olduğu bu güçlerle modern zamanların bir Zeus'u haline gelmiş olabilir mi? Batı mitolojisinin bu en güçlü tanrısı Olympus Dağı'ndaki tapınağında elinde bir şimşekle gösterilir. Bizim Billy Bauer'in tapınağındaysa sütunlar yerine camlar ve elinde de şimşek yerine bir uydu telefonu var. My laptop in there? Bill? Yeah. And a sat link? Yes. Fuck it, I'll get it myself. Bill! Peace! İnternete bağlanabilen bir bilgisayarla hemen her şeyi yapabilecek kudrette biri. Tippy, really the only good thing about my position 
Because every once in a while I get to invoke God mode. Billy Bauer kendi altındaki tüm bu hiyerarşinin ki bu dizide en altta İngiliz polisi, onun üstünde FBI ve en üstte de kendi şirketinin çalışanları olarak bize sunuluyor. Tüm bu kişilerin itirazlarına rağmen birkaç dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde Chris'in telefon numarası bilgisine ulaşıyor ve onu arıyor. I'm Billy Bauer. You wanted to talk to me? Update, update, yeah, do. Bu telefon görüşmesi okay. dizinin tırmandırdığı o gerilimin en üst noktası. Altta ovadaki aracın içi artık bir günah çıkartma odasına dönüşmüştür. Chris bir zamanlar kulu kölesi haline geldiği o sosyal medya dünyasının yaratıcısıyla nihayet buluşmuştur ve ona içini dökmeye başlar. Göz yaşlarına boğulduğu bu anda söylemek isteyip de söyleyemediği şey akıp giden zamanın bir daha geri gelemeyeceği gerçeği. O yüzden de her şeyden daha değerli olduğu. Aslında tüm bu çabası kendi yaptığı bir hatanın itirafından ibaret. Bir anlık dikkatsizlik sonucunda nişanlısının ölümüne sebep olduğunu düşünmek. Telefonuna sosyal medya uygulamasından gelen bir bildirime bakmaktan kendini alıkoyamaması. Kimse gözünü ayıramasın diye. Bütün bu bölümün dönüp dolaşıp geleceği nokta bu. Kimse gözünü ayırmasın diye yapılanlar. O yüzden ilk gördüğümüz sahnede Chris gözünü açarken son gördüğümüz sahnede Billy Bauer gözünü kapatıyor. İlk sahnede dikkatini toparlayamadığı için gözünü telefonuna gelen bildirimlere yönlendirmek zorunda kalan bir karakter, en sonda ise telefonunu bir kenara bırakıp dış dünyaya gözünü kapamayı başaran bir başka karakter. Biri mazlum, diğeri zalim gibi görünüyor. Biri siyah, biri beyaz. Ama bu çok klişe olurdu. İşte bu diziyi tam da bu sebeple çok seviyorum. Telefon hattının öbür ucundaki Billy Bauer karakterini öyle bir noktaya getirdi ki küçük dağları ben yarattım kompleksine kapılmış bir tanrı statüsüne soktu. Eğer orada bıraksaydı içi boş, tek boyutlu karton bir karakter olarak kalırdı. Ama bırakmadı. Aslında onun da gücünün mutlak olmadığını ve daha da kötüsü artık kontrolden çıktığını bize gösterdi. Artık itiraf sırası Billy Bauer'e geçmişti ve ona şunları söyletti. Tüm platformumuz yemin ederim ki yani başladığımda farklıydı. Sonradan ne bileyim sanki bambaşka bir şeye dönüştü. Bu noktaya adım adım geldi. Bana dediler ki Optimize etmeyi sürdürmelisin Bill. İnsanlar ellerinden bırakmamalı. So it was more like a crack pipe. It was like some kind of fucking Vegas casino where we sealed off all the fucking doors. They got a department. All they do is tweak it like that on purpose. They got dopamine targets and there's nothing I can do to stop it. Yani biz başından beri boşu boşuna kim ulan bu Billy Bauer diye sorup duruyormuşuz. Aslında tüm mesele onun bile kontrolünden çıkan bir uygulamaymış. Tüm gücüyle gözlerimizi üzerine çekmeye çalışan bir telefon uygulaması. Bir çeşit dikkat hırsızı. Zaman katili. Logosuna dikkat ettiniz mi? Konuşma balonu içinde kocaman bir ünlem işareti. Zaten Black Mirror dizisinin bu bölümünün adı da bu uygulama isminin çoğulu. Peki Smith Reigns ne demek? Emin olun sadece bu dizi için uydurulmuş kurgusal bir marka ismi değil. İngilizce'de bu kelime bir şeyi patlatarak paramparça etmek demek. O şey dikkatimiz olabilir mi? O yüzden internette dolaşan o yüzeysel yorumlara ya bölümün sonunda kim öldü kim kaldı tartışmalarına pek de kulak asmayın. Bölümün sonunda ne olduğu çok açık. Chris'in ve Billy Bauer'in yardımlarıyla nihayet ölen kızının sosyal medya şifresini öğrenen anne onun hesabına giriş yapmak için Enter tuşuna basıyor ve tam da o anda arabanın içindekilere doğrultulmuş bir silah patlıyor. Meşhur Gözlerimi Senden Ayıramıyorum adlı şarkının başlamasıyla birlikte gözlerini ayıramayan karakterlerimizi görüyoruz. Gözlerini telefonlarına gelen bildirimlerinden ayıramayan insanları. Ve belki de onların arasında kendimizi.
Artık kimin ölüp kimin kaldığı gerçekten de önemli değildir. Zamanımızı öldüren bir sosyal medya uygulamasına giriş yapmakla bir insanı öldürmek hemen hemen aynı anlama gelmektedir. Çünkü ikisi de artık geri getirilemeyen çok değerli şeyleri ortadan kaldırır. Kim ulan bu Billy Bauer biliyor musunuz? Benim için artık o kaybedilmiş dikkatimin adı. Billy Bauer sürekli kulağıma bir şeyler fısıldayıp duruyor. Üstelik bunu fısıldadıklarının sonuna bir ünlem işareti koyarak yapıyor. Eskiden bana hadi televizyona aç, izle, kanalı değiştir derdi. E şimdilerde de hadi Facebook'u aç, Twitter'a bak, Instagram'ı kullan diye yönlendirmeye çalışıyor. Yarın ne yapacak hiç bilinmez. Ama öğrendiğim bir şey var. Bu benim hayatım ve kontrolü elime almazsam Billy Bauer onu yoldan çıkartıp paramparça edecek. Tüm hayatımı ziyan edecek. Ama hayır, yo yo yo. Artık uyandım, gözlerim açık, senin ünlem işaretlerin varsa Billy Bauer, benim de parantezlerim var. Teknolojiyi kullanacağım tabii ki ama onun beni kullanmasına izin vermeyeceğim. Onun bana gönderdiği ünlem işaretlerini itina ile ellerime alıp etrafına kendi parantezlerimi yerleştireceğim. Ve bunun ne anlama geldiğini sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Öyle değil mi? You're just too good to be true